നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിക്ലറേഷനെ കുറിച്ചാണ് നിയമപ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന ഡിക്ലറേഷനുകൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് തലാഖും പിന്നെ ഒന്ന് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് കുലൈ പിന്നെയും വേറെ ഡിക്ലറേഷൻസ് ഉണ്ട് മുബാരത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മുബാരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഡൈവേഴ്സ് ആണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ തലാഖും ഖുലയും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിക്ക് അതായത് തലാഖ് ഭർത്താവാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭാര്യയ്ക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഖുല ഭാര്യയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭർത്താവിന് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും അവരത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല ഈ മുസ്ലിം നിയമപ്രകാരം ഡിക്ലറേഷന് കേസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള എവിഡൻസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് സമ്മറി നേച്ചറിൽ അത് തീർക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ആഷ് ബി കെ എൻ വേഴ്സസ് ഹാഷിം എം യു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് അത് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഡിസിഷൻ ആണ് അത് പ്രകാരം തലാക്കും കുലയും തലാക്കി തഫീസും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തലാക്കി തഫീസ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട തലാക്കും കുലയും പ്രണൻസ് ചെയ്യാം ഡിക്ലറേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു അൺകണ്ടസ്റ്റഡ് മാറ്ററായിട്ട് നടത്തണം സമ്മർ ഇൻ നേച്ചറിലായിരിക്കണം അവിടെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലെയിം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെറ്റീഷന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ ആണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൗണ്ടർ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് സൂട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്ഷന് പുറമേ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൗണ്ടർ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹസ്ബൻഡ് ഡിക്ലറേഷന് തലാഖ് ഡിക്ലർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു ഭാര്യ പറയുന്നത് ഈ തലാഖ് വാലിഡ് തലാഖ് അല്ല ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടല്ല ചൊല്ലിയത് ഇതിന്റെ അകത്ത് മീഡിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കണ്ടൻഷൻ അവർ കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ കുല ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് പറയും ഇത് പ്രോപ്പർ കുല അല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രയർ ആയിട്ട് ഒരു മീഡിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല മഹർ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇവിടെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്ന സമ്മറി നേച്ചറിൽ നടത്തണമെന്നാണല്ലോ ഇതിലൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മിക്ക വരും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലെയിം ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇടും അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് പ്രയർ ആയിട്ട് ഒരു മീഡിയേഷൻ ഇല്ല ഇതിൽ മഹർ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കുലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലെയിം ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് പറയും ഈ തലാക്ക് ഇൻവാലിഡ് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുല ഇൻവാലിഡ് ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീഫ് ചോദിക്കാൻ അത് സ്റ്റാമ്പ് ഒടുക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പുതിയ സൂട്ട് കണക്ക് ചെയ്യും അത് മിക്ക ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് മെയിൻറ്റൈനബിൾ ആണോ അല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈഫ് ഖുല ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് കൊടുത്തു ഖുല ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് കൊടുത്തു അതിൽ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പിയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് കൗണ്ടർ ക്ലെയിം ഇടാനായിട്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തത് ആ പെറ്റീഷൻ കോടതി തള്ളി ഫാമിലി കോടതി തള്ളി കോടതി പറഞ്ഞു കൗണ്ടർ ക്ലെയിം ഇവിടെ മെയിൻറ്റൈനബിൾ അല്ല പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം ഒറിജിനൽ പെറ്റീഷന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പെറ്റീഷൻ തള്ളി അതിന്റെ പുറത്താണ് അദ്ദേഹം അപ്പീല് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഖുല എന്ന് പറയുന്ന അത് തള്ളിയത് തെറ്റാണെന്നും ആ ഖുല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടല്ല ചെയ്തതെന്നും ഡിസിഷൻ ആഷ് ബി കെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് തെറ്റായിട്ട് മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തതാണെന്നും കോടതി അതൊന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാതെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി ഇട്ടതെന്നും ഈ ഖുല എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് അല്ല എന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും മറ്റുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് ഈ ഖുല ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നതെന്നും ആർഗ്യു ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൗണ്ടർ ക്ലെയിം അവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആർഗ്യു ചെയ്യുന്നത് അതുമല്ല ഇങ്ങനെ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലി കോടതി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടാണോ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കോടതി തീരുമാനിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അത് വേണം അതുകൊണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലെയിം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്നാണ് അവർ ആർഗ്യു ചെയ
ആ ഒരു എൻക്വയറി ഉണ്ട് അവിടെ ഒബ്ജക്ഷൻ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് മെയിൻറ്റനബിൾ അല്ല അത് ഈ ഡിസിഷനെ പറഞ്ഞതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തിയത് ഈ അഷ് ബി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിനകത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഖുല എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് വിത്ത് തലാഖ് ആൻഡ് തലാഖി തഫീസ് ആസ് ബീങ് യൂണി ലാറ്ററൽ എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ഡൈവേഴ്സ് അണ്ടർ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലാ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലാ പ്രകാരം ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ഡൈവേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കോടതിക്കകത്ത് വന്ന് ചെയ്യുന്ന ഡൈവേഴ്സുകളല്ല ദർ ബൈ ഡിസ്പെല്ലിംഗ് എനി ഡൌട്ട് ആസ് ടു ഇറ്റ്സ് റിയൽ ആംബിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രീഷ്യസ്ലി therefore that in the said judgment liberties have been reserved to the parties to invoke remedies against such extra judicial divorce in accordance with the law in appropriate form ivade endano ullathu പാർട്ടീസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ഡൈവോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റെമഡി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോ പ്രകാരം ചെയ്യാം ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറത്തിൽ നിയമപരമായിട്ട് അവർക്ക് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്താൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് സച്ച് എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ഡൈവോഴ്സ് ബി സബ്ജെക്ട് ടു ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോസസ്സസ് അണ്ടർ ദ സിവിൽ ലോ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ കോടതി കൊടുക്കുമല്ലോ സമ്മറി നേച്ചറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ അത് എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ഡൈവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലായിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറത്തിൽ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ പോലും അത് എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ്റെ അതിന് വാലിഡ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽസിന് ഇവിടെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തലാക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ തലാക്ക് വൈഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറത്ത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ് ആ തലാക്ക് തീർന്നു ഴത്തേക്ക് എത്ര സമയം പിടിക്കും കുറച്ച് നാൾ പിടിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ കോടതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി കഴിയും അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അതായത് നാല് വിവാഹം വരെ കഴിക്കാമെന്ന റൂളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും കൈ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷേ വൈഫാണെങ്കിൽ കുല ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഈ ഹസ്ബൻഡ് വേറെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ അവർക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവാഹമോചനം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ബൈഗമി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പിന്നെ കോടതി ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിനകത്ത് വിലയിരുത്തിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിപ്പോഴും നമുക്കൊരു സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വേറൊരു ഡിസിഷൻ വരണം അത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ആ ബൈക്കമ്മി നിൽക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും കോടതി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറത്തിൽ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ഇവിടെ ഒരു കോടതിക്ക് ഒരു എൻക്വയറി നടത്താം അത് സമ്മറി നേച്ചറിൽ കോടതിക്ക് വിധിയിടാനും പറ്റും അതാണ് അഷ് ബി കെ എൻ ലിവിങ് നോ റൂം ഫോർ ഡൌട്ട് ദാറ്റ് ദ എൻക്വയറി ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫാമിലി കോർട്ട് ഷാൾ ബി സമ്മറി നേച്ചർ ആസ് എൻ അൺകണ്ടസ്റ്റഡ് മാറ്റർ സമ്മറി നേച്ചറിൽ അൺകണ്ടസ്റ്റഡ് മാറ്ററിൽ എൻക്വയറി നടത്തി കോടതിക്ക് വിധിയിടാം ഡിക്ലറേഷൻ വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ വലിയ രീതിയിലൊന്നും അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെ അനുവദിക്കാനും പാടില്ല ഈ തലാക്കൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് കേസുകൾ ഇടാം മെയിൻറ്റനൻസ് കേസ് ഇടാം പിന്നെ ഗോൾഡിൻ്റെ കേസുകൾ ഇടാം അങ്ങനെ കേസുകൾ ഇട്ടിട്ട് അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വേറെ കേസായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വേറെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന വേറെ കണ്ടൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഷ് ബി കെ എനിൽ ഈ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പേ വന്നത് ഹാസ് ടു പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് വാണ്ട്സ് ടു ചാലഞ്ച് ദ എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ഡൈവോഴ്സ് ബൈ തലാഖ് കുല തലാഖി തഫീസ് ഹി ഷി ഈസ് ഫ്രീ ടു ചലഞ്ച് ദ സെയിം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോ ബിഫോർ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറം അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോറത്തിന് മുമ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് പോയി ചലഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ആർഗ്യൂ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ക്ലയൻറ്റ് ഈ കുല ചലഞ്ച് ച
though the proceedings shall be summary in nature as an uncontested matter ee family court cheyathu correct seriyana kana ee decision ni parna karyangal correct adu velayirthi kondu thaneyana family court adu ingane oru decision thirikkunathu ivada rendu parties inum adu support cheyano oppose cheyano alla avasarangal rendu parties inum koduthu avada objection call for cheyan pattum avada inquiry nadathan pattum inquiry endinaanu nadathuna aa cholliya khula valid aano alle ennu nokkan vendittaanu avada court ki theermanam edukkalo adu cheyidittu adu summary nature lum uncontested matter lum thanne adu theerthu counter claim inonnu ഒരു അവസരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൗണ്ടർ ക്ലെയിം പറ്റത്തില്ല കൗണ്ടർ ക്ലെയിം ഇടാമെന്നാണ് മറ്റേ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യൂ കൊടുത്ത് കോടതി അത് കൗണ്ടർ ക്ലെയിം ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വേറെ രീതിയിൽ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തോളണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തലാക്ക് വാലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം കുല വാലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് സമറി നേച്ചറിൽ അങ്ങ് തീർത്തോളണം അങ്ങനെ ആ ഫാമിലി കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൗണ്ടർ ക്ലെയിമായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം വേറെ സൂട്ട് ഫൈൽ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സമയം പോകും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് എഫക്റ്റ